Analizon subjektin, kompozicionin e fabulës si në rezultatet të cilat priten të rrijen për lënd. Fabulat. A keni dhe zhuar për fabulat? Që është fabula? Fabula është një zhanër letraria i karakterizuar me krimi artistike të shkurtra si prall, apo të regime në poezi dhe më rall në pros. Ky zhanër ka është si personaj më së shuft të i kafshet ose shpezët që bartë një mesaj moral. Që i vije, personaj janë kafshet, po mas tyre shihet veprimet e njerëzve. Mesajet e fabulave lidhen drejt për drejt me mardhenja dhe problemet një jetë të njerëzore. Fabulisti par dhe me i famshëm ka qenë e zopi, me ndodhë se e zopi ka jetuar në shekullën e gjasht para e sre. E zopi nuk është një artist që kultivon fabulën si një gjinjë letrare, por e ka përdorur atë që të ndikoj në jetën e bashkëtetarve të ti për të përdorur atë më të mirën e tyre. Fabula kanë shkruar edhe lapoteni, por kanë shkruar edhe shkrimtar shqiptar. Në slajdin e paracitur kemi tisa fabulat të e zopit. Unë jam e bindur se që nga klasa e partë të gjithë keni pas rastin që në duart e juaja të keni në njërën nga fabulat e e zopit. Nësët kemi përzgjedhur që të lezojmë dy fabula në mënyrë që të nëzgjedhim mesajën e tyre dhe më të pësafër të të analizojmë ato. Një herë, duke fjetur në një luan, i kaluj i një mi në përgoj. Luan ju zhua dhe filluj të silte nga të gjitha onët për të gjetur miun. Në atë qast e pa dhe elpra dhe nisi të qërtoj, se si i gjitha i luan, u trend nga një mi vogël. Kurse luani tha, unë nuk u trendba, po më kapi në ati për guzimin e ti. Kjo për ishte njëra, pa bull, me personaj luanin dhe miun. Të lezojmë edhe Gomari në lekur të Luanit. Gomari veshi lekurën e Luanit dhe filloj të i trem të shtazët të rolake. Kur pa dhe elpren, u përpoq të trem dhe atë. Por në basi ajo pak më pa rastë sisht e pati dhe gjuar, duke pëllitur i tha, edhe unë dhe të isha trem bërë vetëm si kur të mos kisha dhe gjuar se si krenohesh. Lëmotitja i zbulon kështu edhe disa njerës të të pa kulturuar të cilët duke u mbajtur kryllart, shtiren se janë diçka. Pra, këto ishin dy fabula të ledzuara. Qëka kuptuat nga përbajtja e këtyre fabulave? Në të parën, patëm si zakonisht dhe i pra personaj e cila dëshirante që ti shtinte, por nuk arriti, Dhe në të dytën kemi pas gomarin i cili dëshiran të që të i krikësan të të tjere duke veshur lëkurën e luanit. Ne e dim se kush është gomari, që të dyat kanë porosin që i vetë vetja dhe kur mos del për i lëkurës vetë. A morën këshil këtu, a ishin të shkurtër të këto fabula, ishin të shkurtëra, po si do qoftë ne e morën këshilën edhe nga e para edhe nga e dyta, sepse në të dytën pamë që njerëzit që plasin shumë, zbulohen se kush janë. Si i pëtë këshila në fabulën e dytë, të jenë vetë vetja, sepse në momentin që erdi, në momentin që gomari pëliste, u zbulua se ishte gomari. Këto kuptime të fshehura në figur letrare, quhen alegoria. Me pak fjallë, veprimet e kafshëve, si personaj, të në bastë të cilave nështë, pëshehen veprimet e njerëzve, është një figur letrare që mund të aqojmë alegoria, ndo është ashtë me thjesht. Alegoria është figur letrare, pra me anë nëse cilës të regojmë një mendim tjetër nga kuptimi vërtet që kanë fjallet. Alegoria është figura krysore fabullës që qëndron e pëshehur në fabullë, por që zbulohet në fond me anën e moralizimit që është qëllimi krysor i fabullës, si që kishëm rastet në dy fabullat e tona. Nuk ishte fjallat që gëmari ishte peshur me robat e tjera, me lëkur të huaj, por porësia ishte se her dëkur zbulohet e vërteta dhe ajo që je në të vërtet. Pra, të dashur 
në zënës, dhe ty shtepie, ju ledzoni fabullën bretkosa që deshi të bëhe sa një ka, ose një fabullë si pas dëshirës, pas taj komento dhe shkruaj me shasajën e fabullës së ledzuar. Suksese, miru pafshim, orën e arshme. Gjëtë mirat. Thank <music> you.